നമസ്കാരം ബി പോസിറ്റീവിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇടവ മാസം പതിനഞ്ച് ശരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തളർന്നു പോകുന്നവരാണ് പലരും പക്ഷേ അതിനെ അതിജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി വരും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടുവേണം നാം പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ചലച്ചിത്രമാണ് ബാഹുബലി ബാഹുബലിയിലെ ഛായാഗ്രഹനായ രവിവർമ്മനെ പറ്റി നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പിൽക്കാല ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടും നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കഥ കൂടി അറിഞ്ഞാൽ ആ കൈഡിയുടെ ശക്തി ഏറും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകോത്തര സിനിമകളിൽ ഒന്നായി മാറ്റിയ ബർഫിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ബർഫിയിലൂടെ ലോകം കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു ഛായാഗ്രഹനാണ് മികച്ച സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറാണ് രവിവർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്ന് പലതവണ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച് ജയിലിൽ അകപ്പെട്ട് പിന്നീട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ക്ലീനറായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ശൗചാലയം പോലും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അച്ഛനെ കണ്ട ഓർമ്മ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ രവിവർമ്മൻ്റെ പത്ര പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു അതോടുകൂടി തികച്ചും അനാഥനായി തീർന്നു അനാഥാലയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതം കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കാനായി അദ്ദേഹം കിടക്കവേ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിടെ എത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വാങ്ങി നൽകി തെളിയാതിരുന്ന ഒരു മോഷണ കേസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജയിലിലാക്കപ്പെട്ടു തിരിച്ച് മോഷണത്തിന് മോഷണത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നാൽ തൻ്റെ നാട്ടുകാർ വീണ്ടും തന്നെ കുറ്റവാളിയായി കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി ആ ചെന്നൈയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു മികച്ച സുഹൃത്ത് ഒരു ആത്മാർത്ഥ മിത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ എത്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് എത്തി കിട്ടിയ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ശൗചാലയം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തു സിനിമാക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തുടങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ലുങ്കിയും ഒരു ഷർട്ടും മാത്രമാണ് സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ വീർപ്പൊഴുക്കി നേടിയ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ശമ്പളം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല മുണ്ടു വാങ്ങാനായിട്ട് മാർക്കറ്റിലെത്തിയ രവിവർമ്മൻ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള സെനത്ത് ക്യാമറ വാങ്ങുകയും അങ്ങനെ ക്യാമറയുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാമറാ ജീവിതം അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു രവിവർമ്മൻ്റെ കഥ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല എന്ത് തന്നെയായാലും നമുക്ക് ബി പോസ്റ്റുവിൻ്റെ ആദ്യ പരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം സംഗീത സാന്ദ്രമായ ശുഭ സംഗീതം ശരത് പൂർണിമായാമിനിയിൽ ശാന്തമായ തടാകങ്ങളിൽ ശരത് പൂർണിമായാമിനിയിൽ ശാന്തമായ തടാകങ്ങളിൽ ശശിബിംബം തെളിയും പോലൊരു സർവാംഗ സുന്ദരി ഒരുങ്ങി വന്നു എൻ മനസ്സിലും എൻ മിഴിയിലും ഒരു നാൾ ശരത് പൂർണിമായാമിനിയിൽ ശാന്തമായ തടാകങ്ങളിൽ അകലെ നിന്നാരോ മുരളിയിലൂതും സ്വരമഴയിൽ ഞങ്ങൾ നനഞ്ഞുപോയി അകലെ നിന്നാരോ മുരളിയിലൂതും സ്വരമഴയിൽ ഞങ്ങൾ നനഞ്ഞു പോയി മഞ്ഞണിഞ്ഞരാവിൽ കുഞ്ഞു തെന്നൽ പോലെ ആയിരം ആശകളൂയലാടി മഞ്ഞണിഞ്ഞരാവിൽ കുഞ്ഞു തെന്നൽ പോലെ ആയിരം ആശകളൂയലാടി 
शरद पूर्णिमायानी अमेरिकन प्रसडेंट आय जो ऑफ कैनडी जन दिवस इन इतना चरत्र मुहूर्त नाम कड़पये नमें अरपाड़ा चरत्र प्रशस्तर कवि कव्य यात्री कव्य जीव सचस्त युवक सुमेश कृष्ण नमुक का नमें कवि वी कविमो नमस्कार कई राई नामे संसाच मलयाम मास्मिक माधुर्य नमुक पगर् तविय चेरशे चेरशे विस्म मलयाल कव्य चरत्र पूर्ण आव चेरशे पर इत्रे ललित पद मलयाल की बोध्यप्ती कविय चेरशे ललित कोम कदावली अगले पद चेर्च इत्रो सौंदर्यात्मक पर कवि वे संशय अलंक प्रयोग मालकोर्ति रसिकवी चेरशे चेरशे प्रत्येक मंजरी वृत्ते अल सौंद सौभाग्योड़ी नमें मुंबरीपुर अम नाला आस्विपी न हृदय ताड़ी मारे अद चेरशे कव्य ता सौभाग्यम पीड़ वन सीमा गानी स्वाधीन चेरशे नमक नाट राज उदयवर्म राज आज्ञ अनुस कृष्णगाथ एयप आज्ञा कोल भूपस् प्राज्ञ से उदयवर्म नाम कृतायाम कृष्णगाथायाम पालाड़ी माधुदान पालीपोर कोलादिनाथ उदयवर्म आज्ञया मलयाल राजुत्र कृति और राजुप्रेरक आवू चेरशे उ कृष्ण भक्ति पारम्यको चेरशे कृष्णगाथ एवं नाम मनस केरलीय साहित्य नाटव नमुक मनस पाटव नमुकेष्ट नमें कुोड़ तेपुर नाल वरी पर सीम पटा पाट स्वाधीन अगर अद्हमान अद्हम कृष्णगाथ गाथ की पाटर्थ कृष्णगाथ कृष्ण पाटा राम कथ पाटा मलया अध्यात्मरायण किपाटा भाग महाभागवत किपाटा अगर पाट संस्कृति वरिद्ध कृति नीम कृष्णगाथ की प्रसक्ति चेरशे अतर प्रसक्ति चेरशे वर मलयाल स्वाधीन या या वर कनस मंजरी वृत्त इदे वृत्त एत्रएत्र सीमा गान पेटरण पर वीटल अपूटन ऐसी सीम गिरीश पुतंजे वरिए वृत्त मंजरिया तलमु स्वाधीन आलोच इतर स्वाधीन पचर कवियो ऐलिय महत्व 
കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ട് സമൂഹങ്ങളോട് സംവദിക്കുവാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അതാണ് പറയുന്നത് കവിയെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിച്ച വർഷമല്ല പ്രധാനം വർഷിച്ച ജീവിതമാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു കവി ജീവിച്ച വർഷം അല്ല പ്രധാനം ആ കവി നമ്മളിലേക്ക് വർഷിച്ച ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥയിൽ തന്നെ സാധാരണ പി കെ നാരായണപ്പിള്ള അടക്കമുള്ള സാഹിത്യ പഞ്ചാബ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നൊരു വിമർശനം സഭ്യതയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ കടന്ന് പോയ കവിയാണ് ചെറുശ്ശേരി എന്ന് പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഭക്തി കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം അബോധമായി പോകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം അദ്ദേഹം എത്രയോ ചില സുന്ദരമായ സന്ദർഭങ്ങൾ കവിതയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഷട്ട്പദമാലകൾ അത്ഭുതമായൊരു പുഷ്പരസത്തെ വെടിഞ്ഞുടനെ ഗാനമായി മേവിന തേനെ കുടിപ്പാനായി ആനനം തന്നിലേ ചെന്നു പൊക്കൂ എന്തൊരു നല്ല ഓമയാണ് ഷട്ട്പദമാലകൾ അത്ഭുതമായ പുഷ്പ പുഷ്പരസത്തെ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് തേനിനെ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ഗാനമാകുന്ന തേനിനെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ആനനത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നാണ് ആ മുഖത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ 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 എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര അലങ്കാരങ്ങളും എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര കൽപ്പനകളും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ കൃതിയാണ് കൃഷ്ണകാഥ ആ കൃതി സമ്മാനിച്ച കവി എന്നുള്ള നിലയിലും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ദിശകളിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ സ്നിഗ്ധമായ പല പദങ്ങളും മലയാളിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ച കവിയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച പല പദങ്ങളും ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലില്ല പച്ചോടം എന്നൊരു വാക്ക് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചോടം ഉടുപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വാക്ക് തേറണം എന്നൊരു വാക്ക് പാല് കറപ്പതിൻ്റെ ആവതിൽ എന്നത് തേറണം നീ തേറണം എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മലയാളിയെ അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു കവി തൻ്റെ സമസ്ത സർഗാത്മകതയും കൊണ്ട് മലയാളിയെ അനുഗ്രഹിച്ച കവി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെറുശ്ശേരിയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ചെറുശ്ശേരി ഒരുപാട് കൃതികളൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കവി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കാൻ മുഴുവൻ ആത്മസത്തെയും കൊടുത്ത് ഒറ്റ കൃതി എഴുതിയാൽ മതി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ കവി ഉണ്ടാവും ഉണ്ണായിവാര നളചരിതം എന്നൊരൊറ്റ കൃതിയിൽ കൃതി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മുമ്പ് കൃഷ്ണഗാഥ എന്നൊരൊറ്റ കൃതി കൊണ്ട് ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമസ്കാരം ലോകോത്തര സിനിമയുടെ ഭാഗമായി മാറിയ രവി ബർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ഛായാഗ്രാഹകന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് ദൃശ്യമാ ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഭാഷ മാത്രമാണ് അത് തുറന്നു പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല അവിടെയാണ് ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു എനിക്കിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അതിന് പകരം അയക്കുന്നത് എൻ്റെ മകളാണ് എന്ന് ഇത്രയ്ക്ക് വളരെ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ആയി മാറാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വഴിത്തിരിവുമായി എത്തുകയാണ് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവീൺ പരമേശ് നമുക്ക് കാണാം വഴിത്തിരിവ് അക്ബറും ബിർബലും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ അവർക്കിടയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഒരുപാട് ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നവയാണ് അത്തരത്തിലൊരു കഥയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ബിർബലിന്റെ ബുദ്ധിവൈഭവവും കഴിവും ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ അക്ബറിന്റെ രാജ്യസഭയിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഏറ്റവും അക്ബറിനോട് അടുപ്പമുള്ളയാളായിട്ട് ബിർബൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അക്ബറിന്റെ ഒരു ബന്ധുവിന് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ബീർബലിന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് വരണം അതിനുവേണ്ടി ചക്രവർത്തിയെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുകയും ഒടുവിൽ ആ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങി ബീർബലിനെ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്നും മാറ്റിയിട്ട് ഈ ബന്ധുവിനെ അവിടെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ ദിവസം തന്നെ അക്ബർ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചു പുതിയതായി നിയമിച്ചയാൾക്ക് തൻ്റെ രാജ്യസഭയിൽ ഇരിക്കുവാനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചക്രവർത്തി ഈ ബന്ധുവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് മുന്നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്
ഈ മുന്നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ നീ ചെലവഴിക്കണം ഇതിൽ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടണം മറ്റ് നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പരലോകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം ബാക്കിയുള്ള മൂ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം ഒരിടത്തും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ നീ ചെലവഴിക്കുകയും വേണം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ വേണം ഈ മുന്നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ നീ ചെലവഴിക്കുവാൻ അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആലോചിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുവാൻ കഴിയുക ആദ്യത്തത് ഓക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കുവാൻ ഒരു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞേക്കും എന്നാൽ മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലും അത് മനസ്സിലായില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് ആലോചനയിൽ മുഴുകി ഒടുവിൽ പല നാളുകളായപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ദേഷ്യത്തോടുകൂടെയുള്ള ഇടപെടിയിലുണ്ടായി ബുദ്ധിമുട്ടാവും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നേരെ പോയിട്ട് ബീർബലിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ബീർബൽ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യട്ടെ ബീർബൽ തന്നെ അത് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നോട്ടെ അത് ഇനി നടക്കത്തുള്ളൂ വേറെ വഴിയില്ലാതെ അദ്ദേഹം നേരെ പോയി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു ബീർബൽ ഇതാണ് ചക്രവർത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ സ്വർണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ബീർബൽ പറഞ്ഞു ശരി എനിക്ക് ഒരു ദിവസം സമയം തരിക എന്നിട്ട് ഈ മുന്നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളുമായിട്ട് ബീർബൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ധനികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒരാളുടെ മകരുടെ വിവാഹം നടക്കുന്ന ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ബീർബൽ നേരെ ആ വിവാഹ പന്തലിലേക്ക് പോയി പന്തലിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു കിഴിയിൽ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചു ഇങ്ങനെ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ദിവസം സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞെട്ടി എന്താണിത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത് ചക്രവർത്തി എന്നെ നേരിട്ട് അയച്ചതാണ് താങ്കളുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് സമ്മാനമായിട്ട് ഈ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ നേരിട്ട് അയച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു ആ ധനികൻ മാത്രമല്ല റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം അദ്ദേഹം തിരിച്ച് തൻ്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്നും ബീർബലിനും കൊടുത്തു ഇത് ചക്രവർത്തിക്ക് കൊടുക്കുക ഒരു റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് ചക്രവർത്തിക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ബീർബലിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ എത്തി അടുത്ത് ബീർബൽ നേരെ പോയത് വളരെ പാവപ്പെട്ട കുറെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ബീർബല ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും വാങ്ങിക്കൊടുത്തു മാത്രമല്ല പലരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുകയും അദ്ദേഹം അവിടെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെലവഴിച്ചു ബാക്കി കയ്യിലുള്ളത് നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വിനോദ പരിപാടി നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കൊടുത്ത് ബീർബൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അപ്പൊ രാജാവ് ചോദിച്ചു ബേർബൽ ആ മൂന്ന് സ്വർണ്ണ മൂന്ന് രീതിയിലും സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളെ ചെലവഴിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞുവോ ബേർബൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം ഞാനൊരു ധനികന് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ഇതാ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം തിരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നുള്ള താങ്കളുടെ ആഗ്രഹത്തിനെ സഫലമാക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണത്തിനും വസ്ത്രത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവാക്കിയ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം അത് താങ്കൾക്ക് അടുത്ത ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു കിട്ടും ഇനി മൂന്ന് വിനോദത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവാക്കിയ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം അത് ഇവിടെയും അവിടെയും തിരിച്ചു കിട്ടാതെ പോവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ബീർബലിന്റെ ബുദ്ധി വൈഭവത്തിൽ വല്ലാതെ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന് പഴയ പദവിക്കും ഒരു പദവി മുകളിൽ തന്നെ നിയമിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ചക്രവർത്തിയുടെ ബന്ധുവിന് മനസ്സിലായി ഇനി ഞാനിവിടെ പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനിയും ചക്രവർത്തിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ബീർബൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവും ശേഷിയും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റിക്കെല്ലാം ശേഷം ബീർബൽ ചക്രവർത്തിയോട് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ പണം ചെലവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ബന്ധുക്കൾക്കും
തികഞ്ഞ കരുതലോടുകൂടെ പണം ചെലവഴിക്കുവാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിന് അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ ചെലവുകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഗൗതം വാസുദേവന്റെ വേട്ടയാട് വിളയാട് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം വന്നതോടുകൂടിയാണ് രവിവർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ഛായാഗ്രാഹകനെ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്രം കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രദർശനശാലകളിൽ ചെല്ലാറുണ്ട് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൃശ്യം കൊള്ളാമെന്ന് കാണുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമുണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് ശരിക്കും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവാണ് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം ലോകോത്തരങ്ങളായ സിനിമകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു നമ്മുടെ മലയാളത്തിലും ജയരാജിനോടൊപ്പം ശാന്തം ചെയ്തു റാഫി മെക്കാട്ടിനോടൊപ്പം സത്യം ശിവം സുന്ദരം ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ രവിവർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ഛായാഗ്രാഹകൻ്റെ ഒരു പിടി ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദശാവതാരമാണെങ്കിലും ബാഹുബലിയാണെങ്കിലും തമാശയാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനിയും രവിവർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയ്ക്ക് ലോകോത്തര സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നന്മ ഇനിയും നശിക്കാതെ നമുക്കൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിത്തിരിവായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രകാശം പരത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബി പോസിറ്റീവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിപ